മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നതും തെറ്റായ വാർത്തകളും അസത്യ വാർത്തകളുമൊക്കെ തന്നെ അർത്ഥസത്യ വാർത്തകളുമൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വാർത്തകളായി ചെയ്തു വരുന്നു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അർണബ് ഗോസ്വാമിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം അർണബ് ഗോസ്വാമി ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകമറിയപ്പെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പേര് അന്റോണിയോ മൈനോ എന്ന് വിളിച്ചതിന് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നറിയില്ല ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് യഥാർത്ഥ പേര് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന ഒരു വളരെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് പോയത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അർണബ് ഗോസ്വാമി വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ബൈക്കിലെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അതും ആ സമയത്ത് വാർത്തയായിരുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണമൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ കേസിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ കേസ് ഒതുക്കിത്തീർത്തു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസും ശിവസേനയും എൻ സി പിയും ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിലെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം കോൺഗ്രസിന് അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ ഭയമാണ് ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ ചില മാമ മാധ്യമക്കാർക്കും അതാണ് സത്യം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും ജേർണലിസ്റ്റുമായ ശ്രീ മുരളി പാറപ്പുറം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ ഭയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ചില മാമ മാധ്യമ പണിക്കാർ ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി കുഴലൂതുന്ന മാധ്യമക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ദേശീയത നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ടൈംസ് നോവിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ആയിരിക്കെ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചാനലിലേക്ക് മറ്റൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോയ ആ ഒരു ധൈര്യം ആ ഒരു സന്ദേശം ആ ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യം ഒക്കെ തീർച്ചയായും ദേശീയതയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ അർണബ് ഗോസ്വാമി കാഴ്ചവെച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയുടെ പേരാണ് ദ നേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു നോ രാജ്യത്തിന് കാര്യമറിയണം രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയണം ശ്രീ മുരളിപ്പാറപ്പുറം എഴുതുന്നു ചാനൽ ചർച്ചയിലെ ഈ അവതരണ വാക്യം പോലെ അതായത് ദ നേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു നോ പല നിലയ്ക്കും ഇന്ത്യ എന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ശബ്ദമായി മാറിയതിൻ്റെ ബഹുമതി അർണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസ് വിമർശനം പലപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റിലെ ഒത്തുകളിയാണ് വിമർശിക്കുമ്പോഴും ജനാധിപത്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും കരുത്തുട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അഴിമതിരഹിതനായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാഴ്ത്തലകൾ തുടരും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വന്തം അരക്ഷിതാവസ്ഥ അകറ്റാൻ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വന്തം അരക്ഷിതാവസ്ഥ അകറ്റാൻ മാത്രമാണ് ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എത്തിയത് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കോൺഗ്രസിനെയും നെഹ്റുവിനെയും നിർഭയം വിമർശിച്ച ദുർഗാദാസനും കെ എൽ മൽക്കാനിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമരംഗത്ത് ശരിയായ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇല്ലാതെ പോയി കാഞ്ചൻ ഗുപ്ത എ സൂര്യപ്രകാശ് ഇവരൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിശ്ചിത വിമർശകരായിരുന്നു എന്നാൽ വേണ്ടത്ര ഒരു പ്രാതിനിധ്യം അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു നെഹ്റുവിൽ നിന്ന് രാഹുലിലേക്കും ഇന്ദ്രയിൽ നിന്ന് സോണിയയിലേക്കും അഴുകിയൊലിച്ച കോൺഗ്രസ് അധികാരം കൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും ഒരു അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾക്ക് പല അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾക്കും അവരുടെ ആ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ പല അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾക്കും പല തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും ഇവർ ഭരണത്തിലൂടെ ഭരണ തുടർച്ചയിലൂടെ മറയിടുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർണബ് ഗോസ്വാമി അതൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്തപ്പോഴാണ് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനും പൊതുവെ കോൺഗ്രസിനും ഒക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതായത് അവർക്ക് ശരിക്കും അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ ഭയമാണ് ദേശസ്നേഹമില്ലായ്മയും കഴിവുകേടുകളും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കഴിവുകേടുകളും ദേശസ്നേഹമില്ലായ്മയും താന്തോന്നിത്തരങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ടൂർ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അർണബ് ഗോസ്വാമി കോൺഗ്രസിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി എന്ന ലേഖനം വിലയിരുത്തുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും അർണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശസ്നേഹത്തിലൂന്നിയ അദ്ദേഹത്തിന
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി അടക്കം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെയാണ് പൽഖറിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ജനങ്ങളിൽ എൺപത് ശതമാനവും സനാതന ഹിന്ദുക്കളായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവായിരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രാധാന്യം അവർ ഒരു പ്രതീകമായി നിന്നുകൊണ്ട് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദേശീയതയുടെയും ഒക്കെ വക്താക്കളായി നിന്നുകൊണ്ട് സധൈര്യം മുൻപോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതൊന്നും കോൺഗ്രസിനും ഇവിടുത്തെ മാമ മാധ്യമ പണിക്കാർക്കും സഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സത്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും ഈ മാമ മാധ്യമക്കാരുമൊക്കെ അർണബ് ഗോസ്വാമി എന്ന ആ ഒരു ബിംബത്തെ എന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയെ ഭയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് മതിയായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏശുന്നില്ല എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഓടിയൊളിക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ളവർ ഓടിയൊളിച്ചിരിക്കുന്നു മാമാ മാധ്യമക്കാർ ഓടിയൊളിച്ചിരിക്കുന്നു അർണബിൻ്റെ വിമർശകരെവിടെ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം അത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ച് അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയായാലും ഇനി ഇടതുപക്ഷക്കാരായാലും ഇവിടുത്തെ മതേതരക്കാരായാലും ഏത് പാർട്ടിയായാലും വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമായി തന്നെ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ശ്രീ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ മാധ്യമം പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ ഭയന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം സത്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നവും വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ഒരു ലേഖനമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർണബ് ഉന്നയിച്ച പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും കോൺഗ്രസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കോ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രീ മുരളിപ്പാറപ്പുറം എഴുതുന്നു കോൺഗ്രസിന് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ സ്തുതി പാഠകർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പാരമ്പര്യമായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജെ ജയ രാവണ ലങ്കാപതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാട്ടുപാടി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മാധ്യമക്കാരെയും അതുപോലെയുള്ള പിടിയാളുകളെയുമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ ഒരവസരത്തിൽ പറയുന്നു നേതൃത്വം സോണിയിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വികൃത രൂപമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇറ്റലിക്കാരി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഭരണം കയ്യ കയ്യ കയ്യേറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്താൽ എന്താകും എന്ന അവസ്ഥ അതും യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്ത പുത്രനും പുത്രിയും ഒക്കെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു മരുമകനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നാടിനെ മുടിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുന്നു ആ ഒരു കുടുംബാധിപത്യം ആ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യമൊക്കെ അർണബ് ഗോസ്വാമി പലവട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെയുള്ള ഇവരുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന് കാരണം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ തകർക്കാം എന്ന് കോൺഗ്രസോ സോണിയാ ഗാന്ധിയോ ബാപ്പു മോനോ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ റാഹുൽ വിൻസി എന്തുമാകട്ടെ പേര് വിചാരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം അതിശക്തനായി തന്നെ ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രത്തിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും ഭാരതത്തിൽ ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് തുമ്മിയാൽ അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകുന്ന മൂക്കൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാവൊന്നുമല്ല അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടേത് അർണബ് ഗോസ്വാമി എന്നാൽ അർണബ് ഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഒരു തൊഴിലാക്കി ആ രീതിയിൽ അതൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയം കൂടിയാക്കി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അർണബ് ഗോസ്വാമി തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പേർ താങ്കളോടൊപ്പമുണ്ട് തീർച്ചയായും സധൈര്യം താങ്കൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഭാരതീയരുണ്ട് അങ്ങയോടൊപ്പം ഈ കൊടലൂത്തുകാരും പിണിയാളുകളും രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും കിടന്ന് ഒച്ചവെച്ചേക്കും പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ നായ കുറച്ചതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമയി ന്യൂസ്